ശരിക്കും നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷയം ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ ലോകത്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഏത് കെമിസ്ട്രി അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിനകത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഏത് മരുന്നിനെയും അവരാദ്യം പറയുന്നതാണ് ഇത് തുറന്ന് വയ്ക്കരുത് എന്താണ് കുപ്പി തുറന്ന് വയ്ക്കരുത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ കാണിക്കരുത് അത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒരു വിധമുണ്ട് അതങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല മരുന്നുകൾക്കെല്ലാം എക്സ്പയറി ഡേറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ഈ അടച്ചല്ല ഇരുന്നാൽ പോലും വേണ്ടാന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മളിത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നുള്ളത് അറിയേണ്ടത് സൂര്യപ്രകാശവും വായുവിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായുവിലുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റി നീരാവി ആവിയും ചേർന്നിട്ട് എല്ലാ കെമിസ്ട്രിയും മാറ്റും കെമിസ്ട്രി മാറാതിരിക്കത്തേ ഇല്ല ഏറ്റവും നമുക്ക് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതുണ്ടായതാണെങ്കിൽ വെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവൻ ഉണ്ടായതാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് കെമിസ്ട്രി അല്ല നമുക്ക് തോന്നിപ്പോന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എസ് ടു ഒ ആണ് അങ്ങനെ അറിയണം അപ്പം അത് കഠിനമായ ഇരുമ്പിനെ തുരുമ്പാക്കും അതും അറിയണം അപ്പം അങ്ങനെ മാറ്റിക്കളയുന്ന ഒരു വലിയ ശക്തിയാണത് അപ്പോൾ അത് ആ കെമിസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്യാതെ സഹകരിച്ച് ഞാൻ നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന ജീവന് സഹകരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതല്ല അതിലാണ് അത് രൂപപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതിനെ കെമിസ്ട്രി അല്ലെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് അല്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കെമിസ്ട്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ സൂര്യപ്രകാശത്തിലും വായു ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കെമിസ്ട്രി തുറന്നിരുന്നാൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അതതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ട്രക്ചറും മാറും അത് അതല്ലാതായി പോകും ഇത്രയും അറിയാതെ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു തുടങ്ങാവത്തില്ല മാത്രമല്ല വിഷം നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് എഴുതും ഇത്ര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിനകത്ത് ചേർത്ത് ഇതടിക്കണം അപ്പം ഇത്രയും വെള്ളത്തിനകത്ത് ചേർത്ത് ഇത് അടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കൊച്ചൊരു ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണിന് കാണാൻ വയ്യാത്ത ഫംഗസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണിൽ കാണാൻ വയ്യാത്തൊരു ബാക്ടീരിയയോ കൊല്ലുന്നത് തൊട്ട് ചെറിയ ഇൻസെക്ട്സ് നിങ്ങൾ ശരീരത്തു നിന്ന് നേരിട്ട് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന ഈ കെമിസ്ട്രി നേരിട്ട് ശരീരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജീവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവനും ശ്വസിക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് നേരിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ തൊലിയിലൂടെ അങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആ ജീവികൾക്ക് വേണ്ടി രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിഷമാണതല്ല അപ്പം ഈ വിഷങ്ങളെല്ലാം വിഷമായിരിക്കുന്നത് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട അപ്പം അങ്ങനെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് ആകീകരണം സ്വയം നേരിട്ട് ആകീകരണം ചെയ്യുന്ന ഇൻസെക്ട്സിനും ഒക്കെ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വിഷങ്ങളത് അത് നേർപ്പിച്ചിട്ടുമാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ നേർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ വിഷം വായുവിനും വെള്ളത്തിലും എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വിഷം അവിടെ വിഷമായി തുടരാൻ യാതൊരു സാധ്യതയില്ല ഇത്രയും നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം വിഷത്തിനെ പറ്റിയും നമ്മൾ ഈ കാര്യം എടുക്കണം നമ്മൾ വിഷം അടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു കൃഷിക്ക് വെറുതെ നിങ്ങൾ ഈ വിഷം ഡിഡിറ്റി ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കൃഷിക്കാരനോടൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഇടുന്ന ദിവസം ഉറുമ്പ് ചാകും പിറ്റേ ദിവസം അതേ വെ വെളുത്ത പൊടി അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ഉറുമ്പ് നടന്നു പോകും അത് അതിനെ അതിനെ ബാധിക്കത്തില്ല അത്രത്തോളം അതിന് വിഷത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ വീര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ പറയും വീര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം കെമിസ്ട്രി മാറിപ്പോയി എന്നാണ് അർത്ഥം ഇങ്ങനത്തെ വിഷങ്ങളെ ഉള്ളു അങ്ങനെ അല്ലാതെ വരുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനത്തിന് ശേഷം ഒരു ശതമാനം വിഷം ഈ ചെടികൾ വലിച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ തണ്ടിലേക്കോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊലിയിലേക്കോ ആകീരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് വിഷങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തി അതിനെ വേറെ മാറ്റി പുതിയത് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഈ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഈ വിഷം എല്ലാം വിഷമായി അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ആ വിഷം അടിച്ച വിഷം അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള നിലവാരത്തിൽ ഈ മലയാളികളുടെയും മനസ്സിലാക്കലുണ്ട് അതിനെയാണ് വിഷപ്പേടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിഷപ്പേടി എന്ന് പറയുന്നത് മാനസിക രോഗമാണ്
പണ്ട് ഈ ആയുർവേദത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് അവർ നെഞ്ചടിച്ചു വീണു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്തരികമായ ഒരു ക്ഷതമുണ്ടാകാം പക്ഷെ അതിനൊരു കാലമുണ്ട് ശരീരം സ്വയം റിപ്പയർ ചെയ്ത് രണ്ടാമതാക്കി പുതിയതാക്കി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവൻ ഒരു ശരീരമാണിത് അല്ലാതെ അങ്ങനെ ക്ഷതം അവിടെ ഇരിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അത് എന്താണ് ഈ ഏറ്റവും നാടകീയമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സിനിമയ്ക്കകത്തും നാടകത്തിനകത്തും വിപ്ലവകാരികളെ പോലീസുകാർ ഇടിച്ച് ക്ഷയരോഗിയാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരാൾ ഒരു മലയാളി പോലും ഒരു 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 പത്ത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് വരില്ല അങ്ങനെയായിരുന്നു സിനിമയ്ക്കകത്ത് മുഴുവൻ ചുമച്ച് ചുമച്ച് ഇവർ ചാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഈ പോലീസുകാർ ഇടിച്ച് ക്ഷയമുണ്ടാക്കി അപ്പം പോലീസിൻ്റെ ഇടി കൊണ്ട് ക്ഷയമുണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് അതിന് സംശയരഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇടിച്ചാൽ ശരീരത്തിനകത്ത് എല്ലൊടിയാ ചതവുണ്ടാകാം അത് ചികിത്സിച്ച ഭേദമാകും അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും ക്ഷയം വരത്തില്ല ക്ഷയം വരണോ നിശ്ചയമായിട്ടും ക്ഷയം പരത്തുന്ന ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ശ്വസിച്ച് കയറ്റണം എങ്കിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ല എന്താണ് രുചികരമല്ല ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പോഷകാംശമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇടി മേടിക്കുക മാത്രമല്ല നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ക്ഷയം വന്നത് അപ്പം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നല്ല ശക്തിയായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നല്ല പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ക്ഷയരോഗമാണോ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് കടന്നാലും ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഇടി മേടിക്കുക മാത്രമല്ല പട്ടിണിക്കാരനായിരുന്ന ഒരു തൊഴിലാളി നേതാവായത് കൊണ്ടാണ് അയാൾ ക്ഷയരോഗിയായി മാറിയത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഒരു കണക്ഷനും അത് തമ്മിലില്ല പക്ഷേ നമ്മളുടെ എല്ലാ നാടകത്തിനകത്തും എല്ലാ സിനിമയിലും ചുമച്ച് ചുമച്ച് മരിക്കുന്ന ധാരാളം വൃദ്ധരെ നമ്മൾ കാണും ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇടി കൊണ്ടാണ് ക്ഷയം ഉണ്ടായതെന്ന് ഇനി പറയരുത് അപ്പം ഇടി കൊണ്ട് രോഗം വന്നതെന്ന് പഠിച്ചിരുന്നതും പഴയ ഒരു ക്ഷതം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള നിങ്ങളൊരു പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിന് കാരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പൊതുബോധം കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാമായിരുന്ന ഒന്നാണ് കണ്ടു പേടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രേതത്തിനെയൊക്കെ കണ്ടു പേടിച്ച് ഞാൻ ലോകത്ത് ഒരിക്കലും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പ്രേതം ആ ഇല്ലാതിരുന്ന പ്രേതത്തിനെ കണ്ടു പേടിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ബാധ ശരീരത്തിനകത്ത് ബാധ കയറി തുള്ളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇനി ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രേതം ശരീരത്ത് കയറി എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് അത് കണ്ട് തുള്ളുകയും അതിന് ചികിത്സിക്കുകയും അടിച്ച് ശരീരം മുഴുവൻ അടിച്ചിട്ട് ഈ മന്ത്രവാദികളൊക്കെ എന്തുമാത്രം ആളുകളെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയരഹിതമായി അറിയാമെന്ന അറിവാണ് എന്താണ് പ്രേതബാധയുണ്ടെന്ന് ഇതുപോലെ പുതിയൊരു പ്രേതബാധയാണ് ഈ വിഷപ്പേടി യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ അംശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല അത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ചെടികൾ അബ്സോർവ് ചെയ്ത ചില വിഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തേക്ക് കടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസറായി മാറാം ചിലപ്പോൾ വളരെ ഇതാണ് പോസിബിൾ കാഴ്സിനോജനിക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഈ കാഴ്സിനോജനിക് ആയിരിക്കുന്ന ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കണിശം കാഴ്സിനോജനിക്കാണെന്നുള്ളതിന് ഒരു തെളിവും സത്യത്തിൽ ഇന്നും ഈ പഠനങ്ങളിനകത്തില്ല ഇപ്പം റേച്ചൽ കാഴ്സൻ സൈലൻറ്റ് സ്പ്രിങ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അമേരിക്കയിലെ അമ്മമാരുടെ ഇത് എന്താണ് പാലിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഡി ഡി ടി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് എഴുതിയിരുന്നതൊക്കെ വായിച്ചാൽ ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ ഒരാളും ജീവനോടിരുന്നുകൂടാം ആ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമായിരുന്നെങ്കിൽ റേച്ചൽ കാഴ്സൻ്റെ ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് എൻവയൺമെൻ്റലിസ്റ്റ് ആയ ഒരു മനുഷ്യനായ ഞാൻ അത് സത്യമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ ജനത സാധ്യമല്ല ജനങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൺപത് വയസ്സായിട്ടാണ് ഇന്ന് ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഈ വിഷം എന്ന് പറയുന്നത് വായുവിലും സൂര്യപ്രകാശത്തിലും എക്സ്പോസ്ഡ് ആയാൽ അത് വിഷമല്ലാതായി മാറും അത് കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്തിരിങ്ങയുടെ പുറത്തിരിക്കുന്ന പാട് കണ്ട് കഴുകി ചാകണ്ട കഴുക വൃത്തിയാക്കാം അബ്സോർവ് ചെയ്തത് കഴുകിയിട്ട് പോയാൽ അരിവില്ല പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം സംശയം വേണ്ട വെറുതെ ഉപ്പിനകത്ത് എട്ട് മണി എട്ട് മണി
വിഷം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്ത് കടന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സഹായകരമാണ് അതിനകത്തെ ന്യൂട്രീഷൻ അല്ല അത് ഇതിനെയെല്ലാം ചെറുക്കാൻ സഹായിക്കും ഒരു പേടിയും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം പേടിച്ച് വിഷമിക്കണ്ട വിഷങ്ങൾ അങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കത്തില്ല ഇനി അത് മാത്രമല്ല ഈ വിഷങ്ങളുടെ ഘടനാപരമായി നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇത് തൊലിയിലേക്ക് നേരിട്ട് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഇൻസെക്ട്സിന് വേണ്ടി ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന ഫംഗസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ വിഷ്വലായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ അങ്ങോട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അതിനെ തൊട്ട് ഈ ഇൻസെക്ട്സ് വരെ ഉള്ളതിനെയാണ് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വിഷങ്ങൾ അതിന് ബാധിക്കും എന്നുള്ള നിലവാരത്തിൽ സ്പെസിഫൈഡാണ് ഇപ്പം എന്താണ് ഹാർട്ടിനുള്ള മരുന്ന് നമുക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാത്തില്ല സ്പെസിഫിക്കാണ് ഈ വിഷങ്ങളല്ല അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണം അല്ലാതെ ഇത് മരുന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾക്ക് കൊടുത്താൽ അയാൾക്ക് മറ്റൊരു മറ്റൊരു രോഗത്തിന് ചികിത്സയാകത്തില്ല അത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വിഷങ്ങളുമല്ല വിഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഡോസ് കൂടുന്ന ലോകത്ത് ഉള്ള എല്ലാ വിഷവും കണ്ടുപിടിച്ചത് ചെടികളാണ് അതറിയണം നമുക്ക് ചെടികൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നിന്നാൽ അതിനെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ജീവികൾ തിന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതുണ്ടാക്കി ഡിഫൻസ് ആണ് ഈ വിഷങ്ങളല്ല അതെടുത്ത് അളവ് കുറച്ച് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അളവ് കൂട്ടി നമുക്ക് പറ്റുന്ന നിലവാരത്തിലാക്കിയാണ് ഈ സത്ത് ഈ ചെടികളെ എല്ലാം ഇട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വൈദ്യമരതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതിനകത്തുള്ള ഏത് മോളിക്യൂളാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിന് ശാസ്ത്രം ചെയ്യുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ കെമിസ്ട്രിയാണ് കെമിസ്ട്രി അല്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല അല്ല ചിലത് കെമിസ്ട്രിയും ചിലത് കെമിസ്ട്രി അല്ല എന്നുള്ള നിലവാരത്തിൽ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഭയങ്കര തമാശ നമുക്ക് തോന്നും സത്യത്തിൽ ആയുർവേദക്കാരനുണ്ടാക്കുന്ന കഷായം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആയിരക്കണക്കിന് മോളിക്കുളും കൂടെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അത് ആവശ്യ മറ്റേത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള മോളിക്കുളും മാത്രം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത് ഡോസ് ഇത്ര ഡോസിൽ മറ്റേതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോസിനേക്കാൾ അവർ ഒരു ഒരു എന്താ പറയേണ്ട ഒരു കുപ്പി അരക്കുപ്പി കാൽക്കുപ്പി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിലുള്ള യാതൊരു അളവിന് യാതൊരു സാധ്യതയാണ് ഉള്ള നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചിമിഴ് അതിനെ വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ അളക്കാനൊക്കെ വളരെ പാടായിരുന്നു അന്നത്തെ ഈ അളക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇന്ന് നമ്മൾ ഫൈവ് എം ജി എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ടു എം ജി എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ടെൻ എം ജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മില്ലിഗ്രാമിൻ്റെ നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു കണക്കും ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഇതുണ്ടായ കാലത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഔൺസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് നമുക്കൊരു കോപ്പയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു കോ കോപ്പ അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം അതെല്ലാം കണ്ടിട്ടം കൊണ്ടും ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു നുള്ള് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു നുള്ളുപ്പ് ഇങ്ങനെ അളവെന്ന് പറയുന്നതിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അറിയണം ഇങ്ങനെയുള്ള അറിവുകളിനകത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിനെ പറ്റി സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഈ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ ലോകത്തുണ്ടെന്ന് അറിവ് പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്തുണ്ടായ ബോധത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ഷതമേറ്റാൽ ശരീരത്തിനകത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും എന്ന് വിഷം ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളും അങ്ങനെയല്ല ഇതെല്ലാം വൃത്തിയാക്കും ആകെപ്പാടെ ഏതോ ഒരു വിഷമോ ഒന്നോ രണ്ടോ വിഷമേ ഉള്ളു ലോകത്ത് നമ്മുടെ ഫാറ്റിൽ പോയി സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വിഷം അതൊക്കെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ ഈ അടിക്കുന്ന വിഷമാണെന്നൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ഈ കെമിസ്ട്രി കെമിക്കൽ ലാബിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള വിഷങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലാതെ ഈ അടിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷവും ശരീരത്ത് പോയിട്ട് കുറച്ച് വിഷം നമ്മളിപ്പോൾ മുന്തിരിങ്ങാ തിന്നപ്പോൾ ഒരു മില്ലിഗ്രാം വിഷം അതകത്ത് പോയിട്ട് താടിക്ക് കൈയും കൊടുത്ത് മേപ്പോട്ട് നോക്കിയിരിക്കണം അടുത്തത് വരട്ടെ എന്ന് പറയും ഏഹ് അങ്ങനെ വന്ന് ആയിരം മുന്തിരിങ്ങ തിന്നുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു കിലോ വിഷമായി മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ മുകളിൽ
പ്രാന്ത് പിടിച്ചതുപോലെയാണ് ബഹളം വയ്ക്കുന്നത് ഈ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും അറിവ് അല്പം അറിവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്ര അപകടം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്കും ഇല്ല അറിവുള്ളവർക്കും ഇല്ല അല്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മലയാളി എന്ന് പറഞ്ഞവനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അല്പം അറിവിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽപ്പെട്ട വിഷപ്പേടി ബാധിച്ച ജീവി എന്നങ്ങ് വേണം വല്ലതും വിളിക്കുകയൊക്കെ വേണം അങ്ങനെയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഏ ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഈ പഴങ്ങളോ ഈ പച്ചക്കറികളോ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല അത് ഞാൻ ഒരു പേടിയില്ലാതെ തന്നെ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം തിന്നിട്ട് ഞാൻ വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലവാരത്തിലുള്ള തെളിവ് വെച്ചിട്ട് പറയുകയല്ല നമുക്കറിയാവുന്ന വയസ്സരായ മനുഷ്യർ മുഴുവൻ എന്തുമാത്രം വയസ്സരാണ് ഇന്ന് ലോകത്തുള്ളത് ഈ ലോകത്ത് അല്ലെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മലയാളികളുടെ കാര്യം പോലും അല്ല ലോകത്ത് തന്നെ വയസ്സരായവരുടെ എണ്ണം വളരെയധികം കൂടി ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വയസ്സരുടെ എണ്ണം കൂടിയോ കണിശമായിട്ടും അത്രത്തോളം രോഗവും കൂടും കാരണം മരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായ ജീവിയാണ് നമ്മൾ അതാണ് അത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്ന് വലുതായി അടു അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മരിച്ചു പോകാനായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ മരിച്ചു പോകാനായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ജീവിയെ ജീവിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിപ്പിക്കുക വ്യക്തിപരമായി ജീവിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ അറിവ് ഈ മെഡിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏത് തരത്തിലെ ചികിത്സാ പദ്ധതി ശരിക്കും പറഞ്ഞ പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തിയാണ് ഒരു ചികിത്സ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാണ് അപ്പം മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്ന ജീവി പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയായി മാറിപ്പോയിട്ട് ഇന്നൊന്നും അല്ല കൃഷി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായ ഒരു പ്രവൃത്തി ലോകത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഒരിക്കലും നമ്മൾ കാട്ടിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ചെടി നിൽക്കത്തില്ല ആയിരക്കണക്കിന് ചെടികൾ ചേർന്നേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ നെൽകൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരെണ്ണം കൃഷിയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒറ്റ ചെടിയാണോ നിൽക്കുന്നത് തെങ്ങ് കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ മോണോകൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കി ജീവിക്കുന്ന ജീവിയായി മാറിപ്പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ കൃഷിക്കാരെല്ലാവരും പ്രകൃതിയിൽ ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്നതല്ല ഇത്രയും പ്രകൃതി വിരുദ്ധരായിട്ടുള്ള വേറൊരു ജീവി ലോകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് കൃഷിക്കാരനാണ് അവൻ ഈ വിഷം അടിക്കുന്ന സമയത്തല്ല അവൻ കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതി തന്നെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാണ് ഒരേ ചെടി ഒരുപോലെ തക്കാളി മാത്രം നടുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പം വെറുതെ കാറ്റി കിടക്കുന്നതിനകത്തുനിന്ന് പെറുക്കി തിന്നുന്ന പോലെ ജീവിക്കുകയാണോ ഇത്രയും മനുഷ്യർ ലോകത്ത് കാണത്തുമില്ല കൃഷി കണ്ടുപിടിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയധികം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാണ് ഈ പ്രകൃതിയെ പറ്റിയുള്ള ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവില്ലായ്മ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ പേടികളാണത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായി വൃത്തിയായി കഴുകി ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും അറുപത് വയസ്സ് കഴിയുന്നത് വരെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ജീവിക്കും ആ ജീവിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയവും വേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം വൃദ്ധരുള്ള നാടായിട്ട് നമ്മുടെ നാടും ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ ജപ്പാനും ഒക്കെ എടുത്ത യൂറോപ്പൊക്കെ എടുത്ത തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ തൊട്ട് നരകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും ജരകളൊക്കെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങും തൊലി ചു ഇതിനെല്ലാം മരുന്ന് കണ്ടു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെയെല്ലാം വെളുത്തായിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ജ നര വന്നതാണ് മരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ആളാണ് ഇവ എന്നെ ഒന്നും ഇരുത്തി കൂടാത്തതാണ് പക്ഷെ ഇരുത്തി ഇരിക്കുകയാണ് എവിടെ പ്രഷറിൻ്റെ മരുന്നും ഷുഗറിൻ്റെ മരുന്നും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്നിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് ഗുളികയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടികളാണ് ഈ കെമിസ്ട്രിയെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പേടി വേണ്ട കെമിസ്ട്രി നമ്മളുടെ ഈ വിഷങ്ങൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടാൽ അതിനകത്ത് ന്യൂട്രീഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാവുകയും ഈ വിഷങ്ങളെ പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യും ശരീരത്തിനകത്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കാനൊക്കുന്ന വിഷങ്ങൾ ഇരിക്കാനൊക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്ല ആകെ നമ്മൾ ഈ ഫാറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് കുറച്ച് ചില വിഷങ്ങൾ
ഇത് ഈ ഈ ഈ ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്താണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ പറയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ രോഗം വരുന്നുണ്ട് യുവാക്കൾക്ക് രോഗം വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ അറിയണം നമ്മൾ ഇൻഫെൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് കുറച്ചാൽ മറ്റേ ഒരു ലക്ഷത്തിനകത്ത് അമ്പത് പേര് മരിക്കുമായിരുന്നു അമ്പത് പേര് മരിക്കുന്ന അമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശരാശ അതിനും കൂടും രോഗം നിങ്ങൾ ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് അഞ്ചിന് താഴെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എവല്യൂഷണറി ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു പരിണാമപരമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അനാരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നു കൂടാ ആ ജീവിച്ചിരുന്നു കൂടാ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു ജ്യോതിഷിയും ഈ കേരളത്തിലില്ല പണ്ട് ജോ ജ്യോത്സ്യന്മാരെടുത്ത് പോയാൽ ആദ്യം അവർ പറയും ബാലാരിഷ്ടത കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഈ അഞ്ച് വയസ്സ് കഴിയുന്നവരെ എന്തിനാണ് ഈ കാത്തിരിക്കുന്നത് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അറിവ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് ബാലാരിഷ്ടത എന്നാണ് ബാലാരിഷ്ടത കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാര്യം ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ജ്യോതിഷ എഴുതി തരും കാരണം ബാലാരിഷ്ടത ബാധിക്കത്തില്ല എന്ന് ഇവർക്കറിയാം എന്നിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ആധുനികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മെഡിസിനും സകല സാധനവും ഈ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള നേരത്തെ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ വെച്ച് ജീ ജീവിപ്പിച്ചിരിക്കാൻ വരെ നമുക്കറിയുന്ന ലോകത്താണ് അപ്പം ജനിക്കുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞിനെയും ജീവിപ്പിക്കാൻ അറിയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായ ജനിതകമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളിൽ വർധന ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയണം ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നടത്താതെ അത് മാറത്തില്ല അപ്പം കണ്ണില്ലാത്തവരുടെ എണ്ണം കൂടും ചെവി കേൾക്കാത്തവരുടെ എണ്ണം കൂടും ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടും എന്താണ് കൈയും കാലും ഇല്ലാത്തവരുടെ വൈകല്യങ്ങളുള്ളവരുടെ എണ്ണം കൂടും ഇതെല്ലാം കൂടും കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ജീവിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ജീവിപ്പിക്കാൻ ഇൻഫെൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വിലയാണ് ഈ യൗവനകാലത്തെ രോഗങ്ങളുമായിട്ട് മാറുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഫാബ്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവന് ആദ്യം നമ്മൾ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് തന്നെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളുടെ വർധനം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടും നോക്കിയാൽ കുട്ടികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും പ്രായമുള്ള പ്രായമുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകം വരുന്നത് അത് വരെ വരാതിരുന്നവർക്കെല്ലാം വരുന്നത് പ്രായം കൊണ്ടാണ് അപ്പം പ്രായം ഒഴിവാക്കുക ജനിതകമായ സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഇത് രണ്ടും ചെയ്യ കഴിയാ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഈ രോഗങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല ധാരാളം രോഗം ഉള്ള മനുഷ്യരുണ്ടാകും അത് ഇതിനോടൊപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം അമ്മമാരെല്ലാം നമ്മൾ പ്രസവിക്കുന്ന അമ്മമാരെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുകയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുകയും പ്രായമായവരെ ചികിത്സിച്ച് രോഗങ്ങൾ ഭേദമാക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇത് തിരിച്ചറിയണം നമ്മളുടെ രോഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടും അത് മുഴുവനും കൂടെ ഈ പാവം പിടിച്ച ഇൻസെക്ടിസൈഡിന് മുഴുവൻ ഉത്തരം പറയാൻ ബാധ്യത വരരുത് ഈ പേടി ഈ ബാക്കിയുള്ള ഇതിനെ മുഴുവൻ കണ്ണടച്ച് ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു പേടി മാത്രം ഇതിനകത്തു നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഓർഗാനിക് കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ മൂ നിരട്ടി വില കൊടുക്കും പച്ചക്കറി മേടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല കൃഷിക്കാർക്ക് കൊള്ളാം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം കൃഷിക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നല്ലോണം കാശ് കൊടുക്കാതായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഈ പേടിക്കൊരു ഗുണമുണ്ട് കൃഷിക്കാർക്ക് ഗുണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൃഷിക്കാരോട് ഞാൻ സത്യത്തിൽ പറയേണ്ടി വരുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാര്യം നല്ല വില കൊടുത്ത് മേടിക്കും അത് ലോകത്ത് നമ്മൾ മലയാളിക്ക് വേറൊരു പേടിയും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ തമിഴ് തമിഴരുടെ മെയിൻ പണി നമുക്ക് പച്ചക്കറി തരുന്നത് നമുക്ക് വിഷം തരും അങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതും പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിനകത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുറന്നാലും നമ്മളിങ്ങനെ കാണാം തമിഴ് വിരോധം പറയാൻ തമിഴരോടുള്ള ഈ റേസിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മലയാളി ബോധമുണ്ട് ആ മലയാളി ബോധം മുഴുവനും നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഈ തമിഴരുടെ മെയിൻ പണി മലയാളിക്ക് വിഷം തരികയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തുമാത്രം എത്ര മോശമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അവരാകെ ആ ഇതുണ്ടാക്കുമ്പം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷങ്ങളുടെ വശം പറയുമ്പോൾ തന്നെ മാറുക ഷെൽഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറി ആയാലും ശരി ആ വെച്ചിരുന്ന വേഗം
ഇത് അടിച്ചിട്ടാണ് അവന്മാർ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഇവർ രഹസ്യമായിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ വിഷമടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ വിഷവും നമ്മളെ ബാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയരഹിതമായ അറിവ് മറിച്ചത്ത് നിൽപ്പുണ്ടല്ലോ ഇത് കാണിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പേടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അടിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഈ വിഷങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്കുള്ള വിഷമല്ല അത് കൊച്ചു ജീവികൾക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു നിങ്ങൾ ആ വിഷം കഴിച്ച് ചാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എഴുപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും നമ്മളിത് എങ്ങനെ മരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ക്യാൻസർ പിടിച്ച് മരിക്കണ്ട എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ചർച്ച എന്നുള്ളതേ ഉള്ളു ക്യാൻസർ പിടിക്കുന്നത് സെൽ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടായാൽ എറർ ഉണ്ടാകും അത് അറിയണം സെൽ ഡിവിഷൻ എത്രത്തോളം അപ്പം നിങ്ങൾ എത്ര വർഷം കൂടുതൽ ജീവിക്കുന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിന് സംശയമൊന്നും വേണ്ട അപ്പം ക്യാൻസർ പിടിക്കാതെ ഒരു വയസ്സൻ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അത്ഭുതം അല്ലാതെ ക്യാൻസർ പിടിച്ച് മരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ക്യാൻസർ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനമായിട്ട് മാറുക ഏകദേശം നൂറ് വയസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം പ്രായം അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം വരും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഓർഗാനിക്കായിട്ടുള്ള ഈ സാധനങ്ങൾ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷം അതുകൊള്ളൂ ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള സകല ജീവികൾക്കും അവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ ഭക്ഷണമാണ് ഇതല്ല അല്ല നമ്മുടെ കൃഷിക്കാരുടെ ഭക്ഷണമല്ലത് മനുഷ്യരുടെ ഭക്ഷണമാണ് മനുഷ്യരുടെ കോഴിയാണെന്ന് കണ്ട് നമ്മൾ കണ്ട് കുറുക്കനോട് ഭയങ്കര വിരോധമാണ് കുറുക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിശാലിയാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പമ്മി ഇരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറുക്ക വിരോധമൊക്കെ ഉണ്ടായി ഈ കാടനോടും കുറുക്കനോടും ഒക്കെ മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിരോധം ചെന്നായോടുള്ള വിരോധം നമ്മുടെ ആടിനെ നമ്മുടെ കോഴിയെ പിടിക്കുന്നതെന്നതാണ് അവരുമായി നമ്മളുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ അതിനെ തിന്നോണ്ടിരുന്നതാണ് ഈ കോഴി ഇതൊക്കെ അതിനെ മുഴുവനും കൂടിനകത്താക്കിയിട്ട് അതുങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഒന്നും കൊടുക്കാതെ വന്നിട്ട് അവർ പമ്മി കൗശലമാണ് അങ്ങനെയാണ് എത്ര ഈ കൃഷിക്കാരുണ്ടാക്കി ഈ കഥകൾ മുഴുവൻ ഈ സകല ജീവികളെയും വെറുക്കുന്നത് സകല ജീവികളോടും വിരോധം തോന്നിപ്പോ ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടിക്കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ സഹിക്കാൻ വയ്യാതിരുന്ന ഒരു ഒരു ജീവിയാണ് തത്ത അമ്മ വയ നെല്ല് വിളഞ്ഞു കഴിയുമ്പം അത് അതിനെ ഈ കിളിയെ ഓടിക്കാനായിട്ട് കുട്ടികളെയാണ് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അപ്പം നമ്മളവിടെ പോയി നിന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ തത്ത വരും തത്ത വന്നിട്ട് നെല്ല് അങ്ങോട്ട് അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെല്ലല്ല ഒരു കിളയാണ് ഈ തത്ത വരുന്നത് ഒരു സംഘമായിട്ടാണ് വരുന്നത് വന്നിട്ട് ഈ നെല്ല് മുഴുവനും കൂടെ മുറിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോകും ഈ മുറിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഒരു അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മരത്തേലിരിക്കും ആ മരത്തേലിരുന്നിട്ട് തിന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാടെ കൈ നിന്ന് ഇതങ്ങ് വീണു പോകും വീണു പോയാൽ ഉടനെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങ് പോയ പറഞ്ഞു പോരും ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ അത് മുഴുവൻ ബാക്കി കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും മുഴുവൻ മുറിച്ചിട്ട് പോകും ഇങ്ങനെ അപ്പം എന്നെ എനിക്കന്നേ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് വരെ എത്തത്തില്ല തത്തയ്ക്ക് ഈ കുട്ടികളെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാം അപ്പം നമ്മൾ എറിഞ്ഞാൽ ഇതുങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കത്തുള്ളൂ ഒന്ന് അപ്പം കരഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ നെല്ല് മുറിച്ചോട്ട് പോകാതിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് ഓടി കരഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ മരത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലിരിക്കില്ലേ നമ്മളിവിടെ എറിയുമ്പോൾ ഈ കല്ല് മേളി വരെ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വീണു പോകും അപ്പോഴും ഇത് പറഞ്ഞു പോകത്തില്ല അപ്പം നമുക്കങ്ങ് ഭയങ്കര എൻ എന്നിട്ട് ഈ ആ തിരുനെല്ലൂർ കരുണാകരനാരണ്ടാണ് ഈ പച്ചപ്പനന്തത്തെ പൊന്നാരെ പൂമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കവിതയൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ലോകത്തൊരു കൃഷി കൃഷിക്കാരനും തത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല ലോകത്തുള്ള സകല ഈ ജീവികളെ മുഴുവൻ വെറുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് ഈ ഈ കൃഷിക്കാരൻ അത് പറയണം ഇതുപോലെ അത് ഞാനൊക്കെ കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കങ്ങനെ അറിയാം നമുക്ക് മുയലിനെ ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാനൊക്കത്തില്ല ഭയങ്കര ഓമനത്വമായിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിലും മുയലിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആട് ഇതുപോലൊരു ഭീകര ജീവി ലോകത്തുണ്ടായിട്ടില്ല സകലത്തിൻ്റെയും തലകടിക്കും നമുക്കിതിനൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാനേ പറ്റത്തില്ല കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം
ഇതെല്ലാം ഈ കൃഷിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കയറി അതവർ തിന്നും എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള വിരോധങ്ങൾ മുഴുവനും കൂടെ ആകെ തുകയാണ് ഇതല്ല ഈ തരത്തിലുള്ള പുതുബോധങ്ങളല്ല വിഷം കൊണ്ടല്ല ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വിഷം കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് ക്യാൻസർ വരുന്നത് അത് സെൽ ഡിവിഷനകത്തെ എറർ കൊണ്ടാണ് ആ എറർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടാൻ ഈ വിഷത്തിന് ചിലപ്പോൾ കഴിയും ചിലപ്പോൾ അത് ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയും ചിലപ്പോൾ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമേ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ളൂ ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള ഈ വിഷപ്പേടി വേണ്ട നിങ്ങൾ വെറുതെ അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി സാധാരണ കഴിക്കുന്ന പോലെ കഴിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രഷർ വന്ന് മരിക്കും എന്തിനാണ് ഈ മരണത്തിനെയാണ് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പേടിക്കുന്നതെങ്കിലും അറിയുന്ന മരണങ്ങളെ ആണ് നമ്മൾ പേടിക്കത്തേയില്ല വിഷ ഇതിലേ വരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരുള്ള പേടി മാത്രമാണ് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അത്രയും വലിയ അപകടം ഈ വിഷം കഴിച്ചാലൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഒരുപാട് വില എല്ലാ ദിവസവും പോകുന്നില്ലേ മോട്ടോർസൈക്കിളിൻ്റെ കാര്യം മോട്ടോർസൈക്കിളിനെ പോലെ ലോകത്ത് മരണകാരണമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടേയില്ല ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുക മാത്രമല്ല അംഗവൈകല്യം നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എങ്ങനെയാണ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഇവിടെ നിരോധിക്കാതെ കിടക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കാൻ അനുവദിച്ച വിടാത്ത വലിയ മോട്ടോർസൈക്കിള് അതിനെ ഒന്നും ഒരു പേടിയില്ലാതെ നമ്മൾ ദിവസവും അതിൻ്റെ മണ്ടേ കയറി ഹെൽമെറ്റ് പോലും വെക്കാതെ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ ഈ വിഷത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഒരാവശ്യമില്ല വിഷം കണ്ടുപിടിച്ചത് തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃഷി കണ്ടുപിടിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എത്തിപ്പോകും നമ്മൾ ആദ്യമല്ല ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള വിഷങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശാസ്ത്രം കൂടുതലൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലുള്ളൂ ആകെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മോളിക്കുകളാണ് ഇതിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി അതിനെ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം എന്താണ് പഞ്ചഗവിയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്തെല്ലാം വിഷം തന്നെയാണ് ഈ ചെടികൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള വിഷങ്ങളെ ലോകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ധാ മോണോ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം നെൽകൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ ഇനം ചെടിയാണ് ഈ നടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിനെ ബാധിച്ച എല്ലാത്തിനെയും ബാധിക്കും ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് വിഷം ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് കാട്ടിൽ ചെടികൾ നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കലർന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നൊന്നിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെടി വേറെ ചെടിയെ പ്രതിരോധിക്കാനും സഹായിക്കാനും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കാട്ട് പക്ഷേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഫുക്കോക്കയുടെ ഒറ്റ വൈക്കോൽ വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സകല സാധനം കൂടി ഒന്നും ഇട്ട ഇന്നുള്ള ജനത ജനങ്ങൾ നമ്മളുടെ നാലിലൊന്ന് പോലും ലോകത്ത് സാധ്യമല്ല ഇത്രയും മനുഷ്യർ ലോകത്ത് ഇത്രയധികം ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് ഇന്ന് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അമിതമായി തിന്നിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളുള്ള മനുഷ്യരാണ് നമ്മളല്ല പണ്ട് ഒരു ഒരു അറുപത് വർഷം തൊട്ട് നൂറ് വർഷം മുമ്പ് വരെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷൻ ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ക്ഷാമം കൊണ്ടുമൊക്കെ നമ്മൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ക്ഷാമം കൊണ്ട് മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ ക്യാൻസർ പിടിച്ച് മരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയുമ്പോൾ ചിരി വരും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് അത്രത്തോളം പഴയ ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റി ഒരു ധാരണയില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് കോടി മനുഷ്യർ ലോകത്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കോടിയാണ് പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി ജനതയുണ്ടായിരുന്നു ഇരുന്ന് അഞ്ഞൂറ് കോടിയോളം വർദ്ധിച്ച് അതിൽ തന്നെ ഇന്ന് ഒരു നൂറ് കോടി ജനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പട്ടിണി കിടക്കുന്നവർ മറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടിക്കകത്ത് ഈ നൂറ്റമ്പത് കോടി പട്ടിണി കിടക്കും നൂറ് കോടി തിന്നും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഈ അഞ്ഞൂറ് കോടിയെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഈ ഒരു അറുപത് എഴുപത് തൊട്ട് എൺപത് വരെ വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്ന ഇരട്ടി ജീവിതം നയിക്കുന്ന മനുഷ്യരായി എന്നുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ മരണത്തിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഊതി പെരുപ്പിച്ച് മനസ്സിലും നമ്മൾ മരിക്കാനുള്ളവരാണ് മരിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ മരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് ഗുളിക
എങ്ങനെയാണ് രസകരമായി മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടമരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് അതൊരു വേറൊരു വിഷയമാണ് അത് മറ്റൊരിക്കലും അത് പറയാം അങ്ങനെ ജീവിതത്തിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ മേഖലകളല്ല ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ വിഷപ്പേടികളും ഈ തമിഴ് പേടി തമിഴരോടുള്ള വിരോധവും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കലർത്തി നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ പൊതുബോധം അത് ഒരു തരത്തിലും എന്താ പറയണ്ടത് ഈ പഴയ പ്രേത പ്രേതത്തിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിനെയൊക്കെ പേടിച്ച മനുഷ്യർക്ക് പകരം വന്ന സാധനമാണ് പുതിയ ബോ പുതിയ പേടിയാണ് മരണത്തിനെ പുതിയ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി മരണമൊക്കെ ഒരു ഒരു ജീവി സങ്കീർണമായ ജീവി മക്കളെ ഉണ്ടാക്കി മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മക്കളുണ്ടായി നമ്മളെപ്പോലെ ആയി തന്നെപ്പോലെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് അറിയുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ പ്രകൃതി നമ്മൾ നമ്മൾ രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് എവല്യൂഷണറി ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മക്കളിലൂടെ ജീവിക്കുക അല്ലാതെ ആത്മാവ് പോയി വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരം എടുക്കുകയല്ല ഏഹ് മക്കളിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളാണ് നമ്മൾ അപ്പം നമ്മൾ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായത്രണാണ് മരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ജലാനരകൾ വരുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ അതിനെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയധികം എന്താ പറയണ്ട ഈ കയ്യലൊക്കെ ഇട്ടു നിന്ന് വെള്ളത്തിൽ തൊടാതി വിഷമൊക്കെ ഞാൻ പച്ചക്കറി കാണുമ്പോൾ തന്നെ കിടുങ്ങി പോകുന്നിടത്താണ് ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞു എഴുതിയും ഒരു പ്രയോജനമില്ലാതെ ടെലിവിഷൻ ചർച്ചകളും ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത മാസികകളും പത്രങ്ങളിനകത്തൂടെയും അല്പജ്ഞാനികൾ എഴുതി വിടുന്ന ഈ വരികൾ കാരണം കൊണ്ടുണ്ടായ പേടി മാത്രമാണ് അത് അതിനുവേണ്ടി പോളിസികൾ ഉണ്ടാക്കരുത് അതിനുവേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കരുത് പ്രയോജനരഹിതമാണ്